ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കൊതിയൂറുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രസഗുളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മധുരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാമല്ലേ അപ്പോൾ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ മൊത്തം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കൂ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് ഒരു അടി കട്ടി ചുവട് കട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൽ ഇത് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ അത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇള ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ അത് അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രസഗുള പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ബേക്കറീസിലൊക്കെ അപൂർവമായിട്ട് തന്നെ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് കഴി ഒരു വട്ടം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മധുരം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കാനും കഴിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാൽ പിരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറേശ്യ ആയിട്ട് മാത്രമേ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നായിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്യ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പനീർ ഇങ്ങനെ വേർതിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നല്ലോണം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പനീർ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലോണം പനീർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം ഇത് വെള്ളം ഇതും കൂടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പനീർ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ായിട്ട് ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു കോട്ടേൻ്റെ വൃത്തിയുള്ള തുണിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പാർന്നിട്ട് അത് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പനീറായിട്ട് ഇത് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പാർന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് കളയാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ പനീറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിലുണ്ട് ചെറിയ ലെമൺ്റെ ചെറിയ പുളിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനോ അതുപോലെ അത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാനും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഈ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കൊഴിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത ശേഷം വേണം ഓരോ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സിറപ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിൽ ആയനി രൂപത്തിലായതിന് ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ
ഇനി സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലോണം ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രസഗുള അപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ കൊതിയൂറുന്ന ഈ രസഗുള അപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ സി യു അസ്ലാം വലൈക്കും